ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻഡ്യോസ്പേം അതായത് മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസും അതുപോലെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻഡ്യോസ്പേംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ആൻഡ്യോസ് നമ്മൾ ജിംനോസ്പേംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആൻഡ്യോസ്പേംസിൽ എല്ലാ ഹയർ പ്ലാന്റ്സും എന്താണ് ഹെട്രോസ്പോറസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്ന് പറയും ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പോസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോസ്പോസ് ഉണ്ട് മെഗാസ്പോസ് ഉണ്ട് സൂക്ഷ്മ രേണുക്കളും സ്ഥൂല രേണുക്കളുമാണ് മൈക്രോസ്പോസും മെഗാസ്പോസും മൈക്രോസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് മെയിലാണ് മെയിൽ സ്പോസ് ആണ് മെഗാ സ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ സ്പോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മൈക്രോസ്പോസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ആൻഡ്രീഷ്യമാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഈ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലാണ് സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമനിനകത്താണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ഉണ്ടാകുന്നത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയയിലാണ് മൈക്രോസ്പോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സാക്ലൈക്ക് ബോഡീസ് കോൾഡ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാക്ലൈക്ക് ബോഡീസിനകത്താണ് ഈ മൈക്രോസ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റേമൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം അതായത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്സ് ഓർഗൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേമനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റോക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റേമനിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് കോൾഡ് ഫിലമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ടിപ്പിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് ടു ലോബ്സ് ടു ലോബ്സ് കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻതർ എന്ന് പറയുന്നു ആന്തർ ലോബ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ദ ലോബ്സ് ആർ ഡയറക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ എയ്തർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ആന്തർ ലോബ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ആന്തർ ലോബ്സ് ഈ ഫിലമെൻറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് കണക്റ്റീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് കണക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തർ അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ബൈ എ കണക്റ്റീവ് ആന്തർ ഫിലമെൻറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് കണക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഒരു എക്സെപ്ഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ലോബ്സ് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം മുരിങ്ക അതുപോലെ വോൾഫിയ തുടങ്ങിയവയിൽ ഒരു ലോബ് മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഈച്ച് ആന്തർ ലോബ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ സ്പൊറാഞ്ചിയ അപ്പോൾ ആന്തർ ലോബ്സിന് എന്ത് കാ മാത്രം ഒരു സ്പൊറാഞ്ചിയ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഈ കണ്ടീഷനാണ് മോണോതിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നു മോണോതിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടു ലോബ്സ് ടു മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ രണ്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡൈ തിക്കസ് ആന്തർ ഡൈ തിക്കസ് അതായത് രണ്ട് തീക്ക ടു തീക്ക ടു ലോബ്സ് കാണപ്പെടുന്നു അതാണ് ഡൈ തിക്കസ് ആന്തർ ഇത് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആന്തറിനെ കുറിച്ച് ആന്തർ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആന്തറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഐസോഡയമെട്രിക് ഹോമോജനസ് സെൽസ് ബൗണ്ട് എക്സ്റ്റേണലി ബൈ ആൻ എപ്പിഡേമിസ് അതായത് ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ആന്തറിൽ കുറേ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള കുറേ മാസായിട്ട് ഐസോഡയമെട്രിക് ഷേപ്പിലുള്ള സെൽസുകൾ ഉടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പിഡോമിസ് കാണപ്പെടുന്നു എപ്പിഡമിസ് നകത്താണ് ഈ മാസ് ഓഫ് സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഐസോഡയമെട്രിക് ആണ് അതുപോലെ ഹോമോജനസ് ആണ് അതായത് എല്ലാ സെല്ലുകളും ഒരേപോലെയുള്ളതാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ദീ സെൽസ് ഫോംസ് ആർക്കീസ്പോറിയം ഈ സെൽസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ആർക്കീസ്പോറിയമായിട്ട് മാറുന്നു ആർക്കീസ്പോറിയമായിട്ട് മാറുന
അത് പെരിക്ലൈനലി ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഔട്ടർ പ്രൈമറി പെറൈറ്റൽ ലയർ ഓഫ് സെൽസായിട്ടും ഇന്നർ സ്പോറോജീനസ് സെൽസായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ടർ പ്രൈമറി പെറൈറ്റൽ സെല്ലും ഇന്നർ സ്പോറോജീനസ് സെല്ലായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പെരിക്ലൈനൽ ഡിവിഷൻ നടന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എപ്പിഡോമസിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് എന്താ വരുന്നത് പെറൈറ്റൽ സെല്ല് എന്നാൽ സ്പോറോജീനസ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്പോറോജീനസ് സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പെറൈറ്റൽ ലെയറ് ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെരിക്ലൈനൽ ഡിവിഷനും അതുപോലെ ആൻറ്റിക്ലൈനൽ ഡിവിഷനും നടന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഇൻ എപ്പിഡംസിനകത്ത് അല്ലേ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഏതിനാണ് ഈ പെറൈറ്റൽ ലെയേഴ്സിന് ഡിവിഷൻ നടന്ന് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇതാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് വോൾ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ പെറൈറ്റൽ ലെയർ ഡിവിഷൻ നടന്ന് ഫൈവ് ലെയേഴ്സോ ടു ടു ഫൈവ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇതാണ് വോൾ ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോറോജിനസ് സെൽസിന് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആന്തർ വോളിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മളല്ലേ ഫോർ ടു ടു ഫൈവ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ആന്തർ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ വോളിനും ഏറ്റവും മെ പുറമേയുള്ളത് എപ്പിഡമിസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എപ്പിഡമിസിന് താഴെ ആദ്യം വരുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൻഡോത്തേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആന്തർ മെച്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ഇനി എപ്പിഡമിസിനെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ആണ് എൻഡോത്തേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഫോംസ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ എപ്പിഡമിസ് എപ്പിഡമിസിനെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് എൻഡോത്തേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സെൽസ് അറി റേഡിയലി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ് ഇതിനൊരു ഫൈബ്രസ് തിക്കനിങ് കാണപ്പെടുന്നു ഈ എൻഡോത്തേഷ്യത്തിൻ്റെ ഈ സെൽസിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ വോളിലായിട്ട് ഒരു ഫൈബ്രസ് തിക്കനിങ് കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി ടൈമിലാണ് അല്ലെ ആന്തറിൻ്റെ മെച്യൂർ ആവുന്ന ടൈമിലാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും മാക്സിമം ഡെവലപ്മെൻറ്റും നടക്കുന്നത് ആന്തറിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ടൈമിലാണ് ഇനി ഈ എൻഡോത്തേഷ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് എന്തെന്ന് നടക്കുന്നത് ഈ ആന്തേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്തെന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെഹിസ് ഡിഹൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഹൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആന്തേഴ്സിൽ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ആ സ്ലിറ്റ് വഴി പൊട്ടിയാണ് ഈ ആന്ത ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മൈക്രോസ്പോസ് പുറത്തേക്ക് സ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പുറത്തേക്ക് ഡിഹൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇതിനൊരു ലോജിറ്റിനൽ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തില്ല ഈ ഫൈബ്രസ് തിക്കനിങ് കാണപ്പെടുന്നില്ല എൻഡോത്തേഷ്യത്തിൻ്റെ ഈ സ്ലിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഫൈബ്രസ് തിക്കനിങ് കാണപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് തിൻ വോൾഡ് സെൽസ് ആണ് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോമിയം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എൻഡോത്തേഷ്യത്തിൽ ഈ ആന്തർവാൾ പൊട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ പ്ലെയിനിൽ ഇത് പൊട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ തിൻ വോൾഡ് സെൽസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോമിയം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എൻഡോത്തേഷ്യത്തിന് അകത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആണ് മിഡിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലെയർ ഈ മിഡിൽ ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഫ്രൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഇത് എന്തിന് എൻഡോത്തേഷ്യത്തിനും അതുപോലെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് വോൾ ലെയർ ടപ്പീറ്റത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് മിഡിൽ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മിഡിൽ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ഓർ ഫോർ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയോ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയോ ലെയേഴ്സ് ഈ മിഡിൽ ലെയേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നു ആന്തർ മെച്ചുവർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആന്തർ മെച്ചുവർ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ വോൾസ് ഈ മിഡിൽ ലെയർ മിഡിൽ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആവുകയും അത് ക്രഷ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നു ക്രഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മിഡിൽ ലെയർ ഇനി മിഡിൽ ലെയറിനുള്ളിലായിട്ട്
ഇനി തപ്പീറ്റമാണ് ദാറ്റ് ആസ് ദ ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഫോർ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് മൈക്രോസ്പോസ് ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടപ്പീറ്റമാണ് എന്ത് ഇനി പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ അല്ലേ നമ്മൾ യുബിഷ് ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടപ്പീറ്റം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സൈൻ ത്രൂ ദ യുബിഷ് ബോഡീസ് ഈ യുബിഷ് ബോഡീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടപ്പീറ്റമാണ് അതുപോലെ പോളൻ കിറ്റ് പോളൻ കിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഓയിലി സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ടപ്പീറ്റമാണ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റോറേജ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ടും ടപ്പീറ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പം ടപ്പീറ്റമാണ് എന്ത് എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോളൻ കിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അതുപോലെ യുബിഷ് ബോഡീസ് ഇതൊക്കെ ടപ്പീറ്റമാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ വോൾ ലെയേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് ഏതാണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസാണ് ദ പ്രൈമറി സ്പോറോജീനസ് സെൽസ് മേ അണ്ടർ ഗോ എ ഫ്യൂ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഫ്യൂ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ദി ഫോർ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ അതായത് പ്രൈമറി സ്പോറോജീനസ് സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ സ്പോറോജീനസ് സെൽസ് ഇനി മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ അതായത് മൈക്രോസ്പോറോ ജനസിസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ല് ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ ദ സെൽ ഓഫ് ദ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് അണ്ടർ ഗോ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലേ ഈ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിലെ സെൽസിന് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് ആൻഡ് ദസ് ഫോർ മൈക്രോസ്പോസ് ആർ ഫോംഡ് നാല് മൈക്രോസ്പോസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിന് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് മൈക്രോസ്പോസ് ഫോർ മൈക്രോസ്പോസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോംഡ് ഫ്രം ഓരോ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്നും നാല് മൈക്രോസ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഓരോ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു നാല് മൈക്രോസ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മ്യോസിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ അല്ലെ മ്യോസിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ ക്രോമോസോംസ് നമ്പർ അല്ലേ തുടർന്നുള്ള സക്സസീവ് ജനറേഷനിലേക്കും ഈ ക്രോമസോം നമ്പറിൻ്റെ ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മ്യോസിസ് ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മ്യോസിസ് ഡിവിഷൻ മ്യോസിസ് നടന്നാലാണ് ഈ ക്രോമോസോം ഹാഫായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതായത് ഗമേറ്റിലേക്ക് ഹാഫ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള ഹാഫ് ക്രോമോസോംസ് ഗമേറ്റിലേക്ക് പോകണം അതിലവിടെ നടക്കുന്നത് മ്യോട്ടിക് ഡിവിഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ മ്യോസിസ് നടന്നിട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മ്യോസിസ് ഓഫ് ദ പോളൻ മദർ സെൽ ഇസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഹാപ്ലോഡ് സെൽസ് അല്ലേ ഹാപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ഒരു ടുഗേദർ ദ ഫോം എ ട്രെട്ടാഡ് ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ നാല് സെൽസ് നാല് സ്പോസ് നാല് സ്പോ സെൽസ് ബ്രോ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മ്യോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് നാല് സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ഒരു ടെട്രാഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ടെട്രാഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദ ഫോർ സെൽസ് ഈ ഫോർ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെട്രാഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ടാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രീ ഫ്രം വൺ അനദർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ കണക്ഷൻ എമങ് ദ ടെട്രാഡ് ഓഫ് ദ ലോക്യൂൾ ഇതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടെട്രാഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും പിന്നീടാണ് ഇതിന് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് വോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് മൈക്രോസ്പോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആദ്യം ഇത് ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷൻ പല വിധത്തിലുണ്ട് ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷൻ പല രീതിയിൽ ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷൻ കാണപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തേതാണ് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ എന്ന് പറയും അടുത്തത് ഐസോ ബൈലാട്രൽ എന്ന് പറയുന്നു ഡെക്കുസേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടീ ഷേപ്പ്ഡ് ലീനിയർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലാണ് ഈ ടെട്രാഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടെട്രാഡ് ഫോമേഷൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ഉണ്ട് ഐസോ ബൈലാട്രൽ ഡെക്കുസേറ്റ് ടീ ഷേപ്പ്ഡ് ലീനിയർ ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ടാണ് ഈ ടെട്രാഡ് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് അഞ്ച് രീതിയിൽ നടക്കുന്നു ഓരോ സ്പീഷീസിൽ അഞ്ച് രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന
ചില മെമ്പേഴ്സിൽ അതായത് ഓർക്കിഡേഷ്യൽ ആണ് ഓർക്കിഡേഷ്യൻ മെമ്പേഴ്സിൽ ഓൾ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് എ ലോക്യൂൾ യുണൈറ്റ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ മാസ് എല്ലാ പോളൻ ഗ്രെയിൻസും കൂടി യുണൈറ്റ് ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ മാസായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഇതിന് ഞാൻ പറയുന്ന പേരാണ് പൊളിനിയം പോളിനിയം ഓർക്കിഡേസിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പോളൻ ഗ്രെയിൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫെല്ലോ എല്ലാ പോളൻ ഗ്രെയിൻസും കൂടി ഒരു സിംഗിൾ മാസായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അതാണ് പൊളിനിയം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു കേസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവറൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു സെവറൽ യൂണിറ്റ്സ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെവറൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു സെവറൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോ അതായത് പൊളിനിയം ഹാസ് സെവറൽ യൂണിറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ പോളൻസ് അല്ലേ കുറച്ച് കുറച്ച് പോളൻ വെച്ച് സെവറൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസുള്ളെ എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസുള്ളെ അല്ലേ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പൊളിനിയം എന്നും സെവറൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മാസുള്ളെ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഈ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലേ ഫോം ചെയ്തു മൈക്രോസ്പോസ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി ഈ മൈക്രോസ്പോസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഹ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്താർ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൈക്രോസ്പോസ് എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് വരണം അല്ലേ പരാഗണം പോളിനേഷൻ നടക്കണം അപ്പം മൈക്രോസ്പോസ് ഈ ആന്താറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആന്താറിൽ നിന്ന് ഡിഹൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്താർ ഈ ആന്താർ മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പോൾ ദി ആന്താർ വോൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ആന്താർ വോൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൈക്രോസ്പോസിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻഡോത്തീഷ്യമാണ് അല്ലേ എൻഡോത്തീഷ്യമാണ് ഈ അന്തർ വോളിൻ്റെ ഡെഹിസൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അന്തർ വോളിൻ്റെ ഡെഹിസൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോത്തീഷ്യമാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അന്തർ വോളിൻ്റെ ഒരു ഈ ലോഞ്ചിറ്റൂണ്ടിനൽ പ്ലെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെൽസ് അല്ലേ തിൻ വോൾഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ എന്തില്ല ഫൈബ്രസ് തിക്ക് എൻഡോത്തീഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വോളിൽ എന്തില്ല ഫൈബ്രസ് തിക്കനെയും കാണപ്പെടത്തില്ല അവിടുത്തെ കുറച്ച് സെല്ലുകളിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിൻ വോൾഡ് സെൽസ് അങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോമിയം എന്ന് പറയും ഈ സ്റ്റോമിയൻ്റെ ഉടനീളം അല്ലേ ഈ ലോഞ്ചിറ്റോണൽ പ്ലെയിൻ സ്റ്റോമിയം ഉള്ള ഈ ലോഞ്ചിറ്റോണൽ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ ആന്തർവാൾ പൊട്ടുന്നത് അത് പൊട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആന്തേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഹൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ആന്താർവാൾ പൊട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം എപ്പിക്കൽ പോസ് ഇൻ ദ സൊളാനം സൊളാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ആന്താർവാൾ ഡിഹൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പിക്കൽ പോസ് വഴിയാണ് എപ്പിക്കൽ പോസ് വഴിയാണ് സൊളാനത്തിൽ ആന്താർവാൾ ഡിഹൈസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ലാറ്ററൽ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ലിലിയം അതിന് എക്സ് എക്സാമ്പിളാണ് ലിലിയം ലിലിയത്തിൽ ലാറ്ററൽ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുവഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോളൻ ഗ്രീൻസിനെ ലിബറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ചിലതിൽ അതായത് കാഷ്യ ഫിസ്റ്റുല പോലെയുള്ളതിൽ ബേസൽ താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു പോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പോറിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബേസൽ പോറിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഡെഹിസൻസ് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് എപ്പിക്കൽ പോസ് വഴിയും രണ്ടാമത്തേത് ബൈ ലാറ്ററൽ സ്ലിറ്റ് വഴിയും മൂന്നാമത്തേത് ബൈ ബേസൽ പോസ് വഴിയും ഇതിൻ്റെ ഈ ഡെഹിസൻസ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡിഹൈസ് ചെയ്ത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ആന്താറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷമാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക്